একত্রিশ তারিখের পর আরম্ভ হল সাহিত্য সভার দশম বিশেষ বার্ষিক অধিবেশন ঐতিহাসিক রহাত দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠিত হল সাহিত্য সভার অধিবেশন প্রায় দেড় কোটি টাকার বাজেটে আয়োজন করা এই বিশেষ অধিবেশন ভিন্ন প্রান্তরপর সাহিত্য অনুরাগী আহি রহার যোগাল বলহু সমন্বয় ক্ষেত্র গিজ গিজাই রাখিলে এই অধিবেশন স্থলীত আসিল সভা মণ্ডপ ভোজনালয় গ্রন্থমেলা বাণিজ্য মেলা প্রদর্শনীস্থলী অধিবেশন অতিথি সাহিত্য অনুরাগী সকল শুয়াপানী শৌচাগার প্রসাবগার আদি নির্মাণ করে উলিয়াইছে জনস্বাস্থ্য কারিকরি বিভাগে রহা জনস্বাস্থ্য কারিকরি বিভাগের সহকারী অভিযন্তা বাবুল শকিয়াই জানি দিয়া মতে মুঠ একুশ লাখ টাকা বিয়রে কেবাটাও স্থান পাঁচ হাজার লিটার বহনকারী পানি ট্যাঙ্ক স্থাপন করে শতাধিক পানি ট্যাঙ্কর ব্যবস্থা করা হয়েছে তদুপরি মূল মঞ্চ নামঘর নতা শিবির গ্রন্থমেলা বাণিজ্য মেলা প্রদর্শনী অস্থায়ী কার্যালয় সমূহ পানির টেপ আর দমকলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এশ পঞ্চাশটা সেনেটারি লেট্রিন পুরুষ আর মহিলার একটাক প্রসাবগার পৃথকভাবে পুরুষ মহিলার দশটাক গা ধোয়া ঘর দুশটা বাঁর ডাস্টবিন শোভাযাত্রাত পানির পেকেট যোগান ধরা হব বলে বিষয়াগিয়ে জানি দিছে অধিবেশন স্থলীত নামঘর উদ্বোধন করে সত্রাধিকার দেবানন্দ দেব গোস্বামীদেবে মুখ্য দ্বার মুি করে প্রবাসী অসমিয়া ডাক্তর করুণা সাগর রাখে কৃষ্ণ রায়মেধি সুরণি কেন্দ্রীয় সভার অস্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন করে নগাঁও জেলা অতিরিক্ত উপায়ুক্ত জয়ন্ত কুমার বরাই গ্রন্থমেলার দ্বার মুি করে বিশিষ্ট গ্রন্থ প্রকাশক গিরিপদ দেব চৌধুরীয়ে বাণিজ্য মেলা উদ্বোধন করে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লোকেশ্বর গগৈয়ে প্রদর্শনী দ্বার মুি করে রহা নগর সমিতির সভাপতি ধ্রুব দাসে মূল মণ্ডপ উদ্বোধন করে আদরণি সমিতির সভাপতি ডিম্বেশ্বর দাসে আর মূল মঞ্চ উদ্বোধন করে বিধায়ক রূপক শর্মায় সাহিত্য অনুরাগীর তৃতীয় দিনের দলটো ভেন্ডুল দু ভোল সাহিত্য সভার দশম বিশেষ বার্ষিক রহা অধিবেশনের যুগল বলহু সমন্বয় ক্ষেত্র যা একত্রিশ জানুয়ারির আরম্ভ হওয়া চারিদিনিয়া কার্যসূচী তৃতীয় দিনের নির্ধারিত কার্যসূচী অনুসরে পুয়া আরম্ভ হওয়া জ্যোতি বিষ্ণু ভূপেন্দ্র সুরণীর জাতীয় মৈত্রী বন্ধন বিশাল শোভাযাত্রায় মুখর করে তুলে মধ্য আকাশ বতাহ সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতি রংবং তেরাঙে বিশাল শোভাযাত্রার শুভ উদ্বোধন করে কয় বর্ণিল জাতি জনগোষ্ঠী জাতিক এক বৃহৎ একতার জড়িয়ে বান্ধি রাখিছে ই অতীতের পরে চলি আছে আর ভবিষ্যতলেও এনে ভাবি সম্পৃক্তির চলি থাকি সংস্কৃতির যদরে পাহাড় ভৈয়াম আর বরাক ব্রহ্মপুত্রর সকরে ভাষা খাবতি জিয়াই আছে সেইদরে আমিও থাকা উচিত সময় পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু আমার শান্তির মন বিঘ্নিত হবলে দিব নালে বর্তমান সময়ত ভাষার সংকটের সময়ত আমি একত্রিত নহলে জাতির বাবে কষ্টকর হয়ে পড়ব বলে মন্তব্য করলে ইয়ার পিছতেই আরম্ভ হয় বিশাল আর বর্ণিল বারের সঙ্গে শোভাযাত্রা প্রায় তিন কিলোমিটার জোড়া শোভাযাত্রার প্রথমতে থাকে হাতি ইয়ার পিছতেই ভাগবত পাথর এখন বিশাল বাহন থাকে গায়ন বায়ের দল এই দলের পাশতে সাহিত্য সভার সভাপতি পরমানন্দ রাজবংশীর কেবাটাও জনগোষ্ঠী সাহিত্য সভার সভাপতি সকল হংস বাহন এই দলের পাশতে পাট মুগা পরিহিত চারিশ যুবতী মহিলার দল লগতে হনুমান মূর্তি কৃষ্ণ রাধার বাহন পালক কৃষ্ণর দল বিহু দল তেওয়া নৃত্য বিহু নৃত্য বড়ো নৃত্য চাহ জনগোষ্ঠীর নৃত্য রাভা নৃত্য শরণীয়া কছারী নৃত্য সত্রীয়া নৃত্য ভোজপুরী সংস্কৃতির নৃত্য আদির বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীয়ে অংশগ্রহণ করে সাত সহস্রাধিক লোকে অংশগ্রহণ করা বিশাল শোভাযাত্রায় সমগ্র রহার যুগল বলহু সমন্বয় ক্ষেত্র মুখরিত করে তুলে